श्री माधवान्वयसुदापूर्णचंद्रम श्री श्रीनिवास गुरुवर्य कृपाचक्रम श्रीनव्यरंगयतिवर्यकृतात्मरक्ष वंदे सदा वरद लक्ष्मण देशिकेन्द्रम भरद्वाज षटरी शुभगुणा पंडितेन्द्रम भजेहम शूनम नारायण से संस्कार ग्रंथाषारे नभारम सुमे श्रीमद्वेदाज मुनिकुणालब्धवेदातयुग्म श्रीमस्वासोगीश्वरगुरुपतोरपितस्वात्मरम श्रीमश्रीरंगनाथ वै मुनिकृपया प्राप्त मोक्षाश्रम तम श्रीमद्वेदाज मुनिमरम संशय देशिकेन्द्रम श्रीमाकटनाथार्य कविताजकेसरी वेदाताचार्यवर्यो मे सन्नीदत्ता सदा हृदय प्रणाम लक्ष्मण मुनि प्रतिभिन्ना मत प्रसाधयसी यूक्ति स्वाधीन पदिता श्रुति अस्मदुपरंपराय नम கடந்த மூன்று தினங்களாக இந்த பாதிரிகளின் மகிமை என்ற தலைப்பை பற்றியதான ஒரு முன்னுரையாக அவசாரிக்க ஆரம்பித்தோமா சில விஷயங்களை அனுபவித்தோம் இனி மேற்கொண்டு அந்த பாதுகாசரசுரம்னு சொல்லப்படுறதான கிரந்தத்தினுடைய முதல் பாசுரம் தொடங்கி எல்லா பாசுரத்தையும் அதனுடைய விசதமான அர்த்தத்தோட பாக்குறதுக்கு நமக்கு அவகாசம் இருக்காது அதனால முக்கியமான பாசுரங்கள் ரசபுஷ்டியான பாசுரங்கள் இப்போ இதுல ரசபுஷ்டினாலே அப்போ சுவாமி ஏசினுடைய ஒரு சோஸ்திரம் நன்னா இருக்கு இன்னொரு ஸ்லோகம் நன்னா இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா ஆயிரத்தி எட்டுல அது இல்லை அதாவது நம்மளுடைய மந்த மதிக்கு அதை விட இது முக்கியம் அப்படின்னு தோன்றது பாருங்கோ அதுல அப்படி எடுத்துட்டு அத சில சிலவற்றை விண்ணப்பிக்கலாம்ங்கிறது அடையனுடைய ஒரு நிலைப்பாடு அந்த நிலைப்பாட்டை மனசில் கொண்டு இப்போது முதல் ஸ்லோகத்திலிருந்து கிரமேண ஆரம்பிக்கிறேன் ஜயந்திபங்கஜரேணவது இந்த பாதுகாசகத்தினுடைய முதல் ஸ்லோகம் இப்போ ஒரு கிரந்தத்துக்கு அல்லது ஒரு பிரபந்தத்துக்கு பெயர் எப்படி வருகிறது அப்படிங்கிறத அரைந்தோமானால் அது மூன்று வகையிலே வரலாம் ஒன்று அந்த கிரந்தத்திலே யாரை பற்றி சொல்லப்படுகிறதோ அவர் பேரிலே அமையலாம் அதாவது இங்க அந்த பாதிரிகளை பற்றியதான விஷயமா இருக்கிறதுனால ஆயிரம் பாஸ் ஸ்லோகங்கள் கொண்டதாக இருக்கிறதுனால இதுக்கு சுவாமி தேசியனே பாதுகா சகசிரம்னு பேரிச்சார் அதனால இந்த பாட்டுடை தலைவன் இந்த பிரபந்தத்துல அதாவது இந்த ஸ்லோகத்துல எந்தருமான் திருவடி நிலையா இருக்கிறதான திருப்பாதுகைகள் அதுக்கப்புறம் அந்த இலக்கண முறைப்படி அந்த பாசுரங்கள் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா அது ஆயிரம் பாசுரங்கள் அதுக்கு மேல எட்டு பாசுரம் பலஸ்துதி எட்டு ஸ்லோகம் பலஸ்துதி அப்போ அது வந்து ஆயிரத்தி எட்டுன்னு ஆறுது இப்போ இந்த மாதிரி பெயரை கொண்டு ஆரம்பிக்கிறதுங்கிறது ஒன்று திருமொழி அப்படின்னு பிரபஞ்சத்துல சொல்றோம் இல்லையா 
அதுவே ஒரு இதெல்லாம் பெருசு பெருசா இருக்கிறதுனால அத பெரிய திருமொழின்னு சொல்றோம் அப்புறம் இலக்கண வகையை வச்சு சொல்றது திருவாசிரியம் சிறிய திருமடல் பெரிய திருமடல் இதெல்லாம் இலக்கண வகைய வச்சுக்கிட்டு திருச்சந்த விருத்தம் இல்லையா இதெல்லாம் அந்த பிரபந்தமானது எந்த இலக்கண வகையை சேர்ந்ததோ அத சொல்லி அதுக்கு பேர் வைக்கிறது அதுக்கப்புறம் அந்த பிரபந்தத்தில் என்ன விஷயம் சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதை பிராதான்யமாக வச்சு பெயர் வைக்கிறது இருக்கு இப்படி அந்த முறைகள்லாம் பார்த்தோம்னா அதி அற்புதமாக இது பாதிகளை பற்றியதான ஸ்லோக ரூபமான சகசிரம் அதனாலே இது பாதுகா சகசிரம் அப்படின்னு சொன்னால் இதை காட்டிலும் தெள்ள தெளிவா அது பாட்டுடை தலைவன் யார் அதில் எத்தனை ஸ்லோகங்கள் சொல்லப்படுகின்றன அப்படிங்கிற ரெண்டையும் ஒன்று சேர்த்து இங்கே பாதுகா சகசிரம்னு சுவாமி தேசிகன் அத்தி அற்புதமாக அதுக்கு பெயரிட்டிருக்கார் ஒரு கிரந்தத்தை ஆரம்பிக்கும் போது அது மங்கள ஸ்லோகம்னு சொல்லுவார் அது மங்களமாக ஆரம்பிக்கிறதுங்கிறது ஒரு மரபு அந்த மரப அடிவற்றி இந்த முதல் ஸ்லோகமான சந்த ஸ்ரீரங்க விருத்தி சரண பிராணசேகராக ஜெயந்தி புவன திராண பத பங்கஜ ரேணவகால் இதில் பாதுகா சகசிரம் அந்தாதியாக இல்லாமல் இருந்தாலும் கூட சந்தகான ஆரம்பிக்கிறது அதே மாதிரி சந்தகான ஆயிரத்தெட்டாவது ஸ்லோகத்தில் போய் முடியுது அப்போ இந்த ரெண்டு ஆரம்பமும் சந்தகா முடிவும் சந்தகா இப்போ இந்த சந்தகான தொடக்கம் ஆயிரத்தெட்டு ஸ்லோகத்தில் அந்த ஜெயதிங்கிற முடிவிலேயும் சந்தகா இப்படி இந்த ஒரு மால கட்டணம்னா என்ன பண்ணுவா புஷ்பத்தை அரிசியா தொடுத்து போடுவா தொடுத்து வந்து அதை அந்த ரெண்டு பக்கமும் சேர்த்து முடிச்சு போட்டு ஒரு மாலையாக்குவா அந்த மாதிரி இந்த பாதுகா சகசிரம்ங்கிறது ஒரு மாலை ஏன்னா அந்த முதலும் முடிவும் ஒன்றாக முடிக்கப்பட்டிருக்கு அதனால அது மாலை அந்த மாதிரி இங்கேயும் ஆரம்பமும் சந்தகா முடிவும் சந்தகா அதனால இந்த ரெண்டுமே சேர்த்து ஒன்னா கட்டி அத ஒரு புஷ்ப மாலையாக ரத்தன ஹாரமாக அத பண்ணியிருக்கார் சுவாமி தேசிகன் அப்படிங்கிறது இது எங்கிருந்து எடுக்கப்பட்டது இந்த மாதிரி சுவாமி பண்ணிருக்கிறதுக்கு நம்ம பூர்வாச்சாரிய கிரந்தங்கள்ல ஏதாவது உதாரணங்கள் இருக்கா அப்படின்னு ஆரோக்கியம் தான் திருவாய் மொழி எடுத்திருந்தா கூட உயர்வார உயர் நலம் உடையவன் எவன் அவன் கடைசியில பிறந்தார் உயர்ந்தேன்னு அந்த ஆயிரத்தி நூத்தி ரெண்டாவது பாசுரத்து கொண்டு முடிக்கிறார் அப்போ இந்த உயர்வு என்பதை ஆரம்பமாகவும் அதை கடைசியாகவும் கொண்டு திருவாய் மொழி இருக்கிறது நம் சுவாமி தேசிகனோ பகவத் விஷயமாகிய திருவாய் மொழியிலே ரொம்பவும் அழங்கால் பட்டவர் அந்த நம்மாழ்வாரை தினத்தையும் அனுபவிச்சு மனமகிழ்வவர் அதனால அந்த நம்மாழ்வார் திருவாய் மொழியை எப்படி தொடங்கினாரோ அந்த உயர்வு என்ற பதத்தை அதே மாதிரி உயர்வுங்கிற பதத்தை கொண்டு முடிச்சாரோ நம் சுவாமி தேசியனும் இங்கே சந்தகா அப்படிங்கிற பதத்தினாலே ஆரம்பிக்கிற அதே சந்தகா பதத்தினாலேயே 
இந்த கிரந்தத்தை தலையிடுகிறார் சரி இந்த சந்தகான்னு சொல்றோமே அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சந்தகா யார் உயர்ந்தவரோ அவர்கள் சந்தர்கள் அப்போ அந்த ஒசந்தவா யாரு அப்படின்னா சந்தகா அதனால எப்படி நம்மாழ்வார் உயர்வை கொண்டு ஆரம்பித்தாரோ உயர்வை கொண்டு முடித்தாரோ தன் திருவாய் மொழியை அதே போன்று நம் சுவாமி தேசிகனும் அந்த உயர்ந்ததான சந்தகாங்கிற பதத்தில ஆரம்பிச்சு அதே உசந்ததான சந்தகாங்கிற பதத்தில அந்த பாதுகாசனத்தை தலை கட்டுறார் இந்த சந்தகா என்று சுவாமி தேசிகனாலே குறிப்பிடப்படுபவர்கள் யார் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு யார் தன்னிடத்திலே சத்தை கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்கள் சத்தை உடையவர்கள் அவர்கள் தான் சந்தகா என்ற பதத்தினாலே சொல்லப்படுபவர்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது பெருமாள் ஒருத்தருக்கார் சர்வம் விஷ்ணுமயம் ஜெகத்தின் இந்த லோகத்துல எல்லாமே விஷ்ணுமயமா இருக்கு அப்படின்னு யார் மனப்பூர்வமா உணர்கிறார்களோ திருடமாக தன் மனசிலே எப்பொழுதும் அந்த நினைவை கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களுக்குத்தான் சக்தி தேவை ஏன்னா எல்லாம் வாசுதேவனேன்னு யார் நினைக்கிறாளோ அவர் சக்தி வாசுதேவம் சர்வமிதி அப்படின்னு யார் நினைக்கிறாளோ அவா சக்தி ஆனா அவா கிடைத்த தெரியவர்கள் ரொம்ப துர்லபம் அப்படிப்பட்டவர் கிடைக்கும் போது அந்த மாதிரி ஞானிகள் கிடைக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப துர்லபம் இப்போ சாதாரணமா எல்லா கவிகளுமே ஒரு ஸ்லோகத்தை பண்றான்னா அதை ஆரம்பிக்கும் போது மூன்று விதமா ஆரம்பிப்பார் அது வந்து வந்தனா ரூபமா அதாவது நமஸ்கார ரூபமா இருக்கும் இல்ல ஆசீர்வச்சன ஆசீர்வாதம் பண்றாலே அந்த ரூபத்துல இருக்கும் இல்ல இந்த கிரந்தத்துல இந்த வஸ்துவை பத்தி நான் பறக்க பேச போகிறேன் அந்த வஸ்துவை நிர்தேசம் பண்ணி தொடங்குவார் இங்கே மங்களமான வஸ்து ஒன்றை குறிப்பிட சுவாமி தேசியின் குறிப்பிட்டிருக்காரு சொன்னா அதுல கிஞ்சித்தும் மிகை இல்லை ஸ்ரீரங்க பிருத்தி அப்படிங்கிறதுதான் அந்த சொல் சந்தகான்னு சொன்னா ஞானிகள் அது எப்படிப்பட்ட ஞானிகள் வாசுதேவம் சர்வமிதி எம்பெருமானே ஆர்த்தியை போன்றோ அர்த்தார்த்தியை போன்றோ ஜிஜாசுவை போன்றோ நான் உலகவியல் சொருக்கறிங்கிறதுக்காகவோ பணத்துக்காகவோ இல்ல கேவல அந்த கைவல்ய அனுபவமான சுவாத்ம அனுபவத்துக்கோ ஆசைப்படல நீ கொடுக்கறது எதுவுமே எனக்கு வாழ்ந்தான் நான் உனக்கு கொடுப்பதான கைங்கரியத்தை தயவு பண்ணி ஸ்வீகரித்துக் கொள் அப்படின்னு பிரார்த்திக்கிறதுக்கே அப்படி பிரார்த்திப்பவர்கள் தான் சந்தாகா அப்படிப்பட்ட சத்தை உடையவர்கள் சந்தாகா இந்த நமஸ்கார ரூபமா ஆரம்பிக்கிறது ஆசீர்வாத ரூபமா ஆரம்பிக்கிறது வஸ்து நிர்தேசம் உன்ன சொல்லி ஆரம்பிக்கிறது இங்கே வஸ்து நிர்தேசமா சொல்லித்தான் ஆரம்பிக்கிறார் அது யாரு அப்படின்னா ஸ்ரீரங்க பிரச்சனைங்கிறது ஆகுது இப்போ சந்தகா அப்படின்றது மறந்தும் புறந்துழா மாந்தர்கள் ஒன்று 
ಭಗವಾನನ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನ ಕಲ್ಲಿದೆ ಈ ತರ ಕ್ಷುದ್ರ ದೈವಂಗಳೈ ತನ್ನ ಕಣ್ಗಳಾಲೆ ಏರಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಕಾದವರ್ಗಳು ಅಪ್ಪಡಿ ಸುಣ್ಣ ಭಗವಾನ್ ಇಡಪಿಲೆ ಕರುಣೆ ಉಳ್ಳವರಾರಳ ಅವರ್ಗಳು ಪೆರುಮಾಳುಕ್ಕ ಕೈಂಕರ್ಯಂ ಪಡ್ರತಕ್ಕ ಆಸೆ ಪಡ್ರದಾನ ಎತ್ತನೆಯೋ ಪೇರ್ ಇರ್ಕಾಳೆ ದೇವರ್ಗಳು ಇರ್ಕಾಳೆ ದೈವಂಗಳನ್ನು ಅದ್ರ ಮತ್ತವ ಕೊಂಡಾಡ್ರಾಳೆ ಅಪ್ಪೋ ಅಂದ ಕ್ಷುದ್ರ ದೈವಂಗಳು ನಮ್ಮಡೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಪ್ಪಡಿ ಅವ ಅವಳು ಭಾಗವತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಪ್ಪೋ ಭಗವಾನ ಕಾಟ್ಲು ಭಾಗವತ ಅಧಿಕಮ ಪೋಟಣ ಸೊಲ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯತ್ತಲ ಅಂದ ಕ್ಷುದ್ರ ದೈವಂಗಳನ್ನು ಸೊಲ್ಲಿ ಅವಳ ನಾಮ ಪುರಂ ತಳ್ಳುವಾನೆ ಎಂದಾನ ಒಂದು ಮಿಕ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೇಳ್ವಿ ಎಳುಗರದು ಇದಕ್ಕೆ ಆಳ್ವಾರುಡೆ ಬದಲು ಒಳ್ಳೆಯದ ಬಲತ್ತನನ್ ತಿರಿಭೂರನ್ ಎರಿತವನ್ ಅಂಗೆ ಶಿವನೈ ಕುಂದು ಎಂದರುಮಾನಕ್ಕ ವಲದ ಪುರತ್ತಿಲೇ ಪುಳಿಲ್ಪವನ್ನ ಸುಳ್ಳಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಅದನಾಲ ನಮಕ್ಕ ಇಂದ ನಾರಾಯಣನೈ ತವಿರ ಈ ತರ ದೈವಂಗಳೇ ಇಲ್ಲೈ ಎಂದಿರುವವರ್ಗಳ ನಾಮ ಓ ಊರು ದೈವಂನು ಒಂದು ಬೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಾದಾನೆ ಅದು ಇಂಥ ದೈವ ಹೊಸತಿಯ ಅಂಥ ದೈವ ಹೊಸತಿಯ ಅಂಗ್ರ ಇದು ಬರಪೋರ್ದು ನಾರಾಯಣನ ತವಿರ ಬೇರೆ ದೈವಮೇ ಇಲ್ಲೈ ಎಂಬದಾನ ಕೊಳ್ಳಿ ಉಡೆಯವರ್ಗಳ ನಾಮ ಅಪ್ಪೋ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಿವನ್ ಮೂರ್ತಿ ಸಾಮ್ಯಂ ಇಪ್ಪಡಿ ಲಾಂ ಜೊಲ್ಲುಂಡ್ರಗರವ ಎತ್ತವಣ ಜೊಲ್ಲುಂಡ್ರಪ್ಪ ಆನ ದೇಶಿಗನ್ ಬಳಿ ಬಂದ ಪರಮಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರ್ಹಲಾನ ನಾಮ ಅಂದ ಎಂದರುಮಾನೈ ತವಿರ ವೇರು ಊರುವರೂ ಇಲ್ಲೈ ಅಪ್ಪಡಿಂಗ್ರತಾನ ಅಂದ ಕೊಳ್ಳೆಯ ತುಂಬ ದೃಢಮಾನ ಬರವ ಅಪ್ಪ ಮತ್ತ ದೈವಂಗಳು ಇರ್ಕೇ ಸ್ವಾಮಿ ಶಿವನ್ ಇರ್ತಾರ ಬ್ರಹ್ಮ ಇರ್ತಾರ ಇಂದ್ರನ್ ಇರ್ತಾನ ಚಂದ್ರನ್ ಇರ್ತಾನ ಜೂರಿ ಇರ್ತಾನ ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತನೆಯೋ ನಾಮ ಪಾಕ್ರೋಮೇ ಅಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯಾ ಎದಕ್ಕಾಗ ಇಂದ ಮಾರಿ ಸೊನ್ನೋ ಅಪ್ಪಿನ್ನ ಇಲ್ಲ ಆಕಾಶ ಪದಿತಂ ತೋಯಂ ಯಥ ಗಚ್ಚತಿ ಸಾಗರಂ ಅನ್ಯ ದೇವ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೇಶವಂ ಪ್ರತಿ ಗಚ್ಚತಿ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣವಾಚ್ಯ ಇದಿಲ್ಲ ಆಕಾಶತ್ತಿಲ ಎಂದ ಇಡತ್ತಿಲ ಮಳೆ ಪೆಂಜಾಲೂ ಸರಿ ಅದು ಎಂಗೆಯೋ ಮಳೆ ಮೇಲೆ ಪೆಯ್ಯರ್ದು ಎಂಗೆಯೋ ಕಾಟಲ್ಲ ಪೆಯ್ಯರ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ರದು ಅಪ್ಪಡಿಯೇ ಕೇರ ಪೆರುಗಿ ಒಂದು ಆರ ಆಗಿ ಅಂದ ಆರು ಕಡಸೀಲ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಸೇರೋದ ಇಲ್ಲಿಯಾ ಅಪ್ಪೋ ಆಕಾಶತ್ತಿಲ್ ಇರಿಂದು ಪೆಯ್ಯಂ ಮಳೆಯಾನದು ಎವ್ವಾರು ಕಡಸೀಲ್ ಅಂದ ಸಮುದ್ರಪ್ಪೈ ಸೆಂದ್ರ ಅಡಗಿರದೋ ಅದೇ ಮಾದರಿ ನೀ ಎಂದ ಕ್ಷುದ್ರ ದೈವಂಗಳೈ ವರಂಗಿನಾಲೂ ಕೂಡ ಅಂದ ದೈವತ್ತಿನುಡೆಯ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯ ಇರುಕರದಾನ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನ್ ಅಂದ ಕೇಶವನ್ ಪರ್ಯಂತ ನಮ್ಮಳುಡೆಯ ಒಣಕಂ ಸೆಲ್ಲುಗಿರದು ಅಪ್ಪಿಂಗಿರದ ಶಾಸ್ತ್ರ ರೊಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟಮಾ ತಿಳಿಕೆಯದು ಅದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲ ವೇದಾತ್ ಪರತರಂ ನಾಸ್ತಿ ನ ದೈವಂ ಕೇಶವಾತ್ ಪರಂಗಿರದು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತಮಾನ ಪ್ರಮಾಣ ಇಪ್ಪೋ ಪರಂ ಪರಂನ ವಸಂತದೂಂಗ್ರ ಅರ್ಥತಿಲೇ ಇಂಗೇ ಸೊಲ್ಲಪ್ಪಡಲ್ಲ ಪರಂ ಎಂದ್ರಲ್ ಅದೈ ಕಾಟಿಲೂ ತಿರಿದೊಂದ್ರು ಇಲ್ಲೈ ಬೇರೊಂದ್ರು ಇಲ್ಲೈಂಗ್ರ ಅರ್ಥತಿಲೇಯೂ ಇಂದ ಪರಂಗ್ರ ಸೊಲ್ಲಾನದು ಇವರು ಅಪ್ಪೋ ವೇದತ್ತೈ ಕಾಟಿಲೂ ಉಯರ್ಂದದು ಒಂದು ಇಲ್ಲೈನು ಸೊನ್ನ ಅಪ್ಪೋ ವೇದತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮಮ ಇನ್ನು ಇರ್ತ ಇಲ್ಲ ವೇದತ್ತ ಕಾಟಿಲೂ ಕೀಳ್ಪಟ್ಟದಾನ ಶಾಸ್ತ್ರನೂ ಒಂದು ಇರ್ಕಾರ್ನ ವೇದತ ತವರ ವೇರ ಶಾಸ್ತ್ರಮೇ ಇಲ್ಲೈನು ಸೊಲ್ಲ ಬಂದದು ಅಪ್ಪೋ ವೇದತ್ತೈ ತವಿರ ವೇರು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಏದೂನೇ 
இந்த பிரபஞ்சத்திலே இல்லை அப்படின்னு சொல்ல வந்ததுக்காக அந்த பரம்பதமானது வந்தது அதே மாதிரி தான் நதைவம் கேசவாத்வரம்னா அதாவது கேசவனை காட்டிலும் மேலான தெய்வம் இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்ல கேசவனை காட்டிலும் வேறு ஒரு தெய்வமே இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் பண்ணிக்கணும் அந்த மாதிரி இந்த சந்தகா என்பவர்கள் எப்படி வசிப்பவர்கள்னா மறந்தும் புறந்துழ மாந்தர்கள் அவர்கள் பகவான் வாசுதேவனை தவிர வேறு தெய்வங்களை நாடாதவர்கள் அவர்களை தெய்வமாகவே எண்ணாதவர்கள் ஏன்னா நல்லா வாசிக்கா நல்லா வேதாதீனம் இருக்கா அழுவார் ருசி சுற்றி வாழ பிரபந்தத்து நல்லா தெரிவிக்கா அவ எதை பண்ணாலும் அதுல ஒரு தாற்பயம் இருக்கும் நல்லத்தையே பண்ணுவா கிட்டத்த ஒரு காலம் பண்ண மாட்டா அப்படி இருக்கிறவா சொல்றதுதான் இது ஆழ்வாரும் கூட இந்த எந்த ஸ்ரீ ரங்கநாதனுடைய பாதுகைகளை சொல்றோமோ எந்த ஸ்ரீ ராமனாலே விபீஷ்ண ஆழ்வானுக்கு கொடுக்கப்பட்டு ஸ்ரீரங்கத்திலே தற்சமயம் எழுந்தருளி இருக்கிறதான அந்த ரங்கநாதனுடைய பாதிகளுடைய பிரபாவத்தை நாம் பார்க்க போறோமோ அந்த பாதுக அந்த ரங்கநாதர் சாட்சாத் அவர் அட்சாமூர்த்தி இப்போ அட்சாமூர்த்தின்னு சொன்னா அவர் ஆராதிக்கப்பட தகுந்தவர் அதை எத்தனையோ பேர் ஆராதிச்சிருப்பா தெரியுதா ஆனா மற்ற விதி தேச எம்பெருமான்களுக்கு இல்லாததான ஒரு ஏற்றம் ரங்கநாதனுக்கு உண்டு என்னன்னா இப்போ வரதன் இருக்கார் திருவதையில வெங்கடபன் இருக்கார் இப்படி எத்தனையோ திவி தேசங்கள்ல எத்தனையோ எம்பெருமான்கள் எழுந்துள்ளிருக்கார் ஆனா இப்போ வரதனை பிரம்மா ஆராதித்தார்னு இருக்கே தவிர பெருமாள் ஆராய்ச்சியார்னு இல்லை இது இஸ்வாது புலதனமான இந்த ரங்கநாதன ராமன் சாட்சாத் ஆராதிச்சிருக்கார் அப்போ விபபாவதாரமான ஸ்ரீ ராமாவதாரத்திலே உள்ள ஸ்ரீ ராம விரான் என்ற என் பெருமான் அச்சாவதார திருமேனியான அந்த ஸ்ரீரங்கத்திலே இருக்கும் ரங்கநாதனை அப்போ அது அயோத்தியிலே இருந்தது அப்போ அது ஆராய்ச்சிதா தெரியாது அதனால ஊரு விபவாமூர்த்தி ஒரு அச்சாமூர்த்தி ஆராதிச்சதுங்கிறதான பெருமை ரங்கநாதனை தவிர வேறு எந்த அட்சாமூர்த்திக்கும் இல்லை அதனால இது ரொம்ப வசதி அத்த தினம் யார் சேவிச்சுருக்காரோ அவா சந்தா அது மட்டும் இல்ல இந்த ஸ்ரீரங்க பிரித்வீஷ சரணத்ராண சேகராகன்னு ஒரு தோணும் அதுல அந்த ஸ்ரீரங்க பிருத்வி பிருத்வின்னு என்ன பிரதேசம்னு இருக்கும் ஸ்ரீரங்கமாகிற பிரதேசம் அல்லது ஸ்ரீரங்கம் என்னும் பிரதேசம்னு ஒரு அர்த்தம் அப்போ ஸ்ரீரங்க பிருத்வின்னு சொன்னா அது புண்ணிய பூமி சத்துக்கள் அந்த சாத்விகமான ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் வர்த்திக்கும் புண்ணிய பூமி அவள்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா பிரதி தினம் காத்தாலியும் சங்காலமும் அந்த ரங்கநாதனம் சேவிக்கிறதுக்காக அந்த பெரிய பெருமாளை சேவிக்கிறதுக்காக கோயிலுக்கு போறா போய் என்ன பண்ணிக்கிறா அந்த எம்பெருமானுடைய 
திருவடி நிலையான பாதுகையை அந்த நம்மாழ்வாரை ஷடாரியை தன் சிரசிலே அர்ச்சகர் சாதிக்க அதை பவ்யமா ஏற்கிறார் அதனாலே அந்த சந்தகான்னு சொல்லப்படுபவர்கள் மிகவும் புனிதர்கள் அவர்கள் சாதுக்கள் அவர்கள் சத்துக்கள் அதனாலே சந்தகான் அவார முதலிலே வணங்குகிறார் நம் சுவாமி தேசிகள் பாதுகையினுடைய பக்தர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் அப்படிங்கிறதான ஒரு நிலைமையை எடுத்து சொல்ல வரும்போது சாஸ்திரம் சொல்றது சர்வேஷாம் ஆராதனம் விஷ்ணூர் ஆராதனம் பகம் தஸ்மாத் பரதரம் பாகவத ஆராதனம் அப்போ பகவானுடைய ஆராதனத்தை காட்டிலும் அதாவது முதல்ல சர்வேஷாம் எல்லா ஆராதனங்களிலும் விஷ்ணுவுக்கு செய்கிற ஆராதனம் மிக உயர்ந்தது அந்த விஷ்ணுவுக்கு செய்கிற ஆராதனத்தை காட்டிலும் பாகவதர்களுக்கு செய்கின்ற ஆராதனம் மிக மிக உயர்ந்தது என்று சொல்றது சாத்திரம் அதனால இந்த பாகவதர்களை சத்துக்களை சந்தகாங்கிற பதத்தினாலே முதல்ல வச்சு அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீரங்க பிருத்திவி நிர்வாண கொண்டு வர சுவாமி தேசிகன் இந்த முதல் ஸ்லோகத்துல பதிலாச வச்சிருக்கீங்க இந்த பகவத் பக்தர் அவர் பாகவத ஆராதிப்பது என்பதுதான் இங்கே சிரேஷ்டம் என்பது முதல் ஸ்லோகத்தினாலே தெல்ல தெளிவாக நமக்கு சுவாமி தேசிகனாலே காட்டப்படுகிறது ஒரு கிரந்தத்தை தொடங்கும் போது அது என்ன கிணத்துல தொடங்குறது அக்ஷரங்கள் எப்படி அமைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத வச்சு அந்த இது ஒரு கிரந்தத்தை பற்றி ஆரம்பம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத ஆராய்வர்கள் சொல்லுவது இந்த பாதுகா சகசனமானது மாந்திர கிணத்துல தொடங்கியிருக்கு மூன்று அக்ஷரங்கள் சல் தகா ஸ்ரீ இன்னும் மூணு பதம் சந்த ஸ்ரீ இல்லையா அப்ப மூணு பதம் அதுல மூணு எழுத்துக்கள் மூணு அக்ஷரங்கள் அது மூணுமே மூணு பதமாக இருக்குங்கிற வச்சுக்கலாம் இத குறுநடின்னு சொல்லுவா வியாக்கணத்துல அப்படி இந்த குறுநெடியில இது ஆரம்பிச்சிருக்கிறதுங்கிறது ரங்கம் அப்படிங்கிறதுதான் பதம் அதுக்கு முன்னால ஸ்ரீங்கிற சொல் சேர்றது அதுக்கு பின்னால பிருத்திங்கிற சொல் சேர்றது ரங்கம் என்பதற்கு என்ன இது அது சகல பாபத்தையும் போக்குறதுனாலே அதுக்கு ரங்கம் பேரு அங்கே இருப்பவர்கள் மகா சாதுக்கள் அவ தனக்கு என்ன அனிஷ்டம் நேர்ந்தாலும் கூட அத ரங்கா ரங்கா ரங்கான்னு சொல்லிட்டே போட்டுப்பா கூட ரங்கான்னு சொல்லுவா குழந்தை தும்புறதுன்னா ரங்கா சதாயசு ரங்கா சகசராயசுன்னு சொல்லுவா கொஞ்சம் கால் எடறினா கூட ரங்காம்பா அவ வாயில இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் ஒரு நாளைக்கு ரங்கா ரங்கா ரங்காங்கிறதே இருக்கும் ரங்காங்கிற சொல்லு யாரால் சொல்லப்படுகிறதோ அவனுக்கு நீண்ட ஆயுள்ங்கிறதான வச்சனம் அதனால 
அதுவும் ஒரு மங்கள சொல்லாகவே நாம் கொள்ள வேண்டும் தசரத மகாராஜா அறுபத்தி நாலாயிரம் வருஷம் ஆட்சி பண்ணான் அந்த நீண்ட கால அவனுடைய ஆயுளுக்கு அவன் பன்னெடுங்காலம் தங்களுடைய குல ஆராதன மூர்த்தியான ரங்கநாதன ஆராதிச்சான் அப்படிப்பட்ட அந்த ரங்கநாதன் தான் இப்பொழுது ஸ்ரீ ராம பட்டாபிஷேகத்தின் போது ராமராலே விபீஷனுக்கு கொடுக்கப்பட்டு அத நக்கைக்கு அவன் எழுந்திருக்கின்ற சமயத்திலே ஸ்ரீரங்கத்தில எம்பெருமான் தானே விரும்பி இந்த உபயோகாபிக்கு மத்தியிலே அவர் நிச்சயவாசம் பண்ணார் என்பது தெரியுது அப்போ அந்த அயோத்தி பிரம்மாவினாலே சக்தி லோகத்திலிருந்து விஸ்வாக்கு குடதனமாக வந்தது இப்போ ராமனாலே விபீஷனோடு கொடுக்கப்பட்டு அது இந்த கணம் வரைக்கும் ரங்கநாதனாக அந்த ஸ்ரீரங்கத்திலே அவர் சயனிச்சுட்டார் இப்போ ஸ்ரீ ரங்க பிருத்திவி அப்படின்றது இப்போ ஸ்ரீங்கிறதுக்கு என்ன ஸ்ரீ என்றால் திரு என்றதான அடைமொழி ஸ்ரீ என்பது ஸ்ரீபிராட்டியை குறிக்கும் ரங்க என்பது அரங்கம் என்ற ஒரு அர்த்தம் இன்னொரு அர்த்தம் ரங்கநாதன் ஆகிற எம்பெருமாள் ஒரு அர்த்தம் இப்போ பெருமாள் உபயநாட்சிமாருடன் எப்போது எழுதுப்பார் இல்லையா சில வாகனம் இப்ப குதிரை வாகனத்துல தனியா வருவார் அப்புறம் திருமஞ்சல காலத்துல மற்ற வாகனாதிகள்ல வரும்போது உபய நாச்சிமாருக்கு அங்கே இடம் உண்டு அதனால இந்த உபய நாச்சிமாரோட ரங்கநாதன் நாள் இருக்கிறத ஸ்ரீரங்க பிருத்வி ஸ்ரீரங்கிறது ஒரு கஷேத்திரம் அது பூமியிலே மகத்தான ஒரு பிரதேசம்ங்கிறதுனாலே ஸ்ரீரங்க பிருத்வி அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீ ரங்க பிருத்வின்னு மூணா பிரிச்சுட்டோம்னா இந்த ஸ்ரீ ஆகிற மகாலட்சுமி பிராட்டியும் பிருத்வி ஆகிற பூமிதேவி பிராட்டியும் ரெண்டு பேருக்கும் நடுப்புற அதாவது உபயநாட்சிமார்களுக்கு நடுப்புற அந்த எம்பெருமான் ஸ்ரீ ரங்கநாதன் எழுந்தருடைய இருக்கிறான் இத அத்தி அற்புதமா ஸ்ரீரங்க பிருத்வி சரி இந்த ஸ்ரீரங்க பிருத்வின்னு சொன்னாரோ அப்போ இந்த ரங்கமானது எல்லா ஸ்ரீகளையும் கொடுக்கக்கூடியது அனைத்து சௌபாகியங்களையும் அனைத்து மேன்மைகளையும் பணங்காசு முதலாக நாம் ஆசைப்படும் அனைத்து சௌகரியங்களையும் கொடுக்கக்கூடியது இந்த திருவரங்கமான ஸ்ரீரங்கம் அது மட்டுமல்ல அது பிருத்வி பிருத்விங்கிற பதத்துக்கே எரிசுன்னு அர்த்தம் அந்த எரிசுங்கிறத அந்த பெரியது அப்படின்னா பிருத்திவி அப்படின்னா பெரிய ஈசன் அப்போ அவன் பிருத்திவி ஈசகான்னா அவன் பெரிய ஈசன் பெரிய பெருமாள் அப்படின்னு இன்னைக்கும் நம்ம சம்பிரதாயத்துல ரங்கநாதனை பெரிய பெருமாள் தானே சொல்றோம் இதனால எவன் திருவிக்கிரமனா வாமனனா அவதரிச்சு அந்த மகாபலியினிடத்திலே யாட்சகம் வாங்கிய பிற்பாடு திருவிக்கிரமனாக பேருருவம் எடுத்தானோ ஒரு பாதம் மேலே போறது பிரம்மலோக பரியந்தம் போறது அந்த பிரம்மா திடீர்னு எந்தருமானுடைய திருப்பாதம் வந்ததுனாலே நடுநெடுங்கி போய் ரொம்ப ஆகி போட்டான் தன்னுடைய கமண்டலத்திலே தர்மதேவத்தைய ஆவாகிட்டு அத அந்த கமண்டலத்தை தீர்க்கத்தினாலே அந்த 
எம்பெருமானுடைய திருப்பாதத்துக்கு அவன் நுமஞ்சனம் பண்ணான் அதுதான் கங்கையாக பெருக்கெடுத்த புனிதார் அதை தன் சிறமேற்கொண்டான் சிவபெருமான் இப்போ கங்கை புனிதமாய காவியம் எழுதிப்பாட்டு என்கிறது சொல்றடி பொடியாழ்வாருடையது ஏன்னா கங்கையை காட்டிலும் காவேரி புனிதமா கங்கைக்காவது சிவஸ்பர்சம்ன்றதான ஒரு தோஷம் உண்டு காவேரிக்கு அந்த தோஷமும் இல்லை இப்போ அந்த கங்கானு ஏன் பேர் வந்து தெரியுமா காம்புவம் ததா இதி கங்கா தேவலோகத்திலிருந்து கீழிறங்கி பூமிக்கு வந்ததனாலே அதற்கு கங்கா இருக்கு இப்போ ஆடி பாடி அரங்கவோ என் அழைக்கும் தொண்டர் ஆடி பாடி ஆட நாம் பெரிய கங்கை குடைந்தாடும் வேட்கை என்னாவதே குணசேகர அழுவார் இப்போ கங்கை சிவஸ்பர்சம் என்கிறதான குறையை உடையது என்பதை பார்ப்போம் அந்த குறை இல்லாதது அதனாலே கங்கை புனிதமான காவேரி அந்த காவேரியில இப்போ தன் கங்கையில நீராடலைன்னா அவனுக்கு ஒரு குறைச்சலும் இல்லை கங்கையில நீராடலையே நம்ம என்ன பண்றது அப்படின்னா அது போகணுங்கிற அவசியமே இல்லை ஆடி பாடி அரங்கவோ என்றழைக்கும் தொண்டர் ஆடி பாடி ஆடனாம் பெரில் கங்கை நீர் குடைந்தாடும் வேட்கை என்னாவதேன்னு சொல்றதுனால இந்த ஸ்ரீரங்கம் திருவீதிகளிலே ரொம்ப இதெல்லாம் ரங்கா ரங்கா ரங்கான்னு பக்தி அப்படியே மனசுல உருகிறது கண்ட தார தாரிய ஜலம் அந்த ரங்கா ரங்கா ரங்கான்னு அந்த கோவில பெருமாளை சேவிச்சுட்டோ அந்த சேவிக்க போறவாடும் சரி சேவிச்சுட்டோ வரவாடும் சரி அந்த கண்ணிலே ஜலம் பெருகி அது அப்படியே ஆறா பெருக்கிறது ஓடி அந்த ரோட்ல வீதிகள்ல இருக்கிற மண்ணெல்லாம் ஈரமா போடுறது அது குற குறன் ஆயிடுறது அது அதுல பாகவதால் நடந்து போறாளா அந்த பாகவதா சூடி அந்த பாத ரேணு இருக்க அந்த திருவடி தூண் இருக்க அது நம் தலையில பக்கம்னா அதை காட்டிலும் பெரிய பாவனத்துவம் இருக்காங்க அதை காட்டிலும் பெரிய வசதி இருக்காங்க இந்த கங்கை நீராடுவது என்பது இதை விட வசந்ததா ரொம்ப ரொம்ப கீழ்மட்டம் கங்க ஸ்நானம் கங்கா ஸ்நானம்ங்கிறது அந்த ரங்கா ரங்கா ரங்கான்னு சொல்லி போற பக்தர்கள் அந்த திருவடியிலே மிதிபடுகிறதான அந்த மண்ணனுடைய புதி அது நம்ம தலையில பட்டதுன்னா அது கங்கை நீராட்டத்தை காட்டிலும் ஒசந்தது அப்படின்னு அந்த பாவனத்துவத்தை அவ்வளவு அழகா சொல்றார் அட கங்கா ஸ்நானம் எதுக்கடா அது குறையுடையதுடா குறை இல்லாத இந்த ரங்கா ரங்கா ரங்கான்னு சொல்லிட்டு போற அந்த பக்தர்கள் பகவத்தர்கள் இருக்காரே அவருடைய திருவடி துகள் தலையில பட்டதுன்னா அதை காட்டிலும் அந்த கங்கா ஸ்நானம் வசதியா என்ன நிச்சயமா இல்லை அப்போ இந்த ஷடாரிய நாம ஒரு பெருமாள் செய்யும் பொழுது அது என்ன பண்றோம் அதை நம் சிறமே சூட்டிக் கொள்கிறோம் அதனால அவர்கள் சந்தர்கள் அந்த சந்தர்களை அந்த பாதியை சூடுவது சூடுவது என்பது அவனுக்கு எல்லா கிருப்பைகளையும் எல்லா சுயேசுகளையும் அது கொடுக்கக்கூடியது வழங்கக்கூடியதான அந்த பாதுகை அந்த ஷடாரிய அவர் தன் தலைமையிலே சூட்டிக்கிறதால தான் அவளுக்கு சந்தகாங்கிற ஒரு பெரியவர்களுக்கு தெரியும் 
இல்ல முகில் வண்ணன் அருள் சூடி அப்படின்னு ஆழ்வார் சொல்றாரு ஏழாம் பக்கத்துல நம்ம ஆழ்வார் அப்போ முகில் வண்ணன் அருள் சூடுவது என்பது என்ன இங்கே அருள் என்பது எம்பெருமானுடைய கருணை அந்த கருணை என்பது என்ன அது உண்மையிலேயே பாதுகையை சூடுவதுதான் சொல்லணும் ஸ்ரீ பிராட்டி பூ பிராட்டி நீலை பிராட்டி எம்பெருமானுக்கு மூன்று பிராட்டிமார்கள் அதுக்கு மேல நம் சுவாதி ஜெயசிகன் எம்பெருமானுக்கு இரண்டு பத்திரிகளை கொடுத்துத்தான் ரொம்ப மனதிலே மகிழ்ச்சி இருக்கிறார் அது பாதுகா தேவியின் ஒன்று தயா தேவியின் ஒன்று இந்த பாதுகா தேவி இல்லைன்னா தயா தேவி இல்லை தயா தேவி இல்லைன்னா பாதுகா தேவி இல்லை ஏன்னா ரெண்டு பேரும் அப்படி ஒரு நித்த கருத்தை கொண்டவர்கள் இந்த பாகவதாளுக்கு ஒரு நன்மையை பண்றதில்ல அருள் என்றால் கருணை கருணை என்றால் தயா அப்போ அந்த தயை சூடுவது என்பது பாதுகையை சூடுவது அதுவும் பிராட்டி தானே அதனால அந்த பாதுகையை சூடுறது நிவாரண மார்க்கம் பண்ணிக்கணும் சுவாமி தேசிகந்தனுடைய தேசிய பிரபஞ்சத்துல அடையாதாள் போல் இவள் அணுகி அப்படிங்கிறது பாசுறோம் அடையாதாள் போல் இவள் அணுகின்னு இதுக்கு அருள் என்பது பாதுகை என்னும் பொருள் கொள்ளணும்னு உத்தமூர் சுவாமி அதி அற்புதமா தன்னுடைய வியாக்கியானத்துல சாதிச்சிருக்கார் அது மட்டுமில்ல இந்த பாதுகா தேவியும் தயா தேவியும் ஒருத்தருக்கொருத்தர் இணை பிரியாதவர்கள் இந்த ரெண்டு பேருடையதான நிலைய நாம தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்மாழ்வாருடைய முதல் பாசுரமான உயர்வர உயர் நலம் உடையவன் எவனவன் மயர்வர மதிவனவன் மயர் வரும் அமரர்கள் அதிபதி எவனவன் துயரது சுடரடி தொழுது எழு என்மனேன்னு வருதோனும் அதிலே அந்த நாலாவது அடி இருக்க துயரது சுடரடி அது நம்முடைய துயரத்தை எல்லாம் அறுக்கும்படியான போக்கும்படியான சுடரடின்னு சொல்றது அடின்னா எம்பெருமானுடைய விருப்பாதங்கள் அதற்கு சுடராய் இருப்பது பாதுகைகள் அதனால இந்த துயரது சுடரடிங்கிறது பாதுகைன்னு தான் வச்சுக்கணும் அது பாதுகையை மட்டுமே குறிப்பிடுகிறது அதனால சந்தகா என்பது நம்மாழ்வார் முத கொண்டு அங்கே ஆச்சாரிய பரம்பரையாக நமக்கு வருகின்ற எல்லா ஆச்சாரியர்களையும் நம் சுவாச்சாரிய பரியந்தம் குறிப்பிட்டதாக நாம் கொள்ளலாம் இந்த ஆழ்வாருடைய சந்ததி தான் சந்தகா அதனாலதான் பிரபல்ல சந்தான கூட்டஸ்தர் இந்த ஆழ்வார் சந்ததி இருக்க எம்பெருவான் எம்பிராட்டி விஸ்வக்சேனர் அவருடைய அபராபதாரமான நம்மாழ்வார் அதை தன்னுடைய யோகதசையிலே சாட்சாத்கரித்து அவரை தனக்கு ஆச்சாரியராக கொண்ட நாத முனிகள் அதனால அங்கே நம்மாழ்வாருக்கு அடுத்தது நாத முனிகள் அதுக்கப்புறம் புண்டரிகாக்ஷர் ஸ்ரீராம் மிஸ்ரர் அதுக்கப்புறம் ஆளவந்தார் பெரிய நம்பி சுவாமி தேசி எந்தருமானார் அப்புறம் சுவாமி தேசி இப்போ அவாவா குரு குரு பரம்பரையில பரியந்தோம் வரதோணும் அதானே பிரபன்ன குளம் அதனால சந்தகா இந்த ஆச்சாரிய பரம்பரையும் கூட இந்த ஆழ்வார் சந்ததியாக சந்தகா என்ற பதத்தினாலே நாம் கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற சொல்லி அதுக்கு மேலே இருக்கிறத அடுத்த 
உபன்யாசத்துல மேற்கொண்டு பார்ப்போம் சொல்லி இப்போதைக்கு தலைகட்டுகிறேன் கவிதார்கிய சம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நமஹா